அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து காஷிஃப் இசையமைப்பாளர் அறிமுகமாகிறார் நம்ம ஒரு ஏர் ரஹ்மான் ஃபேமிலியில் வந்தவர் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அந்த ப்ரெஷர் அவருக்கு இருக்குது பட் அது எல்லாத்தையும் மீறி ஒரு நல்ல சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு மற்றபடி வந்து இந்த படத்தில் என்னோட பணிபுரிந்த தொடர்ந்து என் படங்கள்லாம் பணிபுரிந்த பார்த்திபன் கதிர் மகேஷ் எல்லாருக்குமே வந்து என்னுடைய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் இந்த சமயத்தில் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு படம் வந்து மக்களை ரீச் ஆகிறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட கையில் தான் இருக்குது அந்த வகையில் வந்து நீங்கள் எல்லா படம் மாதிரி இந்த படத்துக்கும் நல்ல ஒரு ஆதரவு கொடுப்பீங்க நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிஷனாக தான் ஆரம்பித்தேன் சாங்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண அதை பார்த்து தான் எனக்கு கூப்பிட்டாங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தன் சார் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு எனக்கு கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு அஸ்வின் என் ஃப்ரெண்ட் அவர் மூலயமா கூப்பிட்டு இந்த படம் எனக்கு வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் டெமோஸ் கொடுத்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் நோ டாக் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்தது எனக்கு கூப்பிட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஜோதிக மேம் காட்டன் மொழி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஆரம்பித்த ப்ராஜெக்ட் இது என்ன சொல்லணும் தெரில தேங்க்யூ தஞ்சய் சார் ராதாமோகன் சார் ஜோதிகா மேம் ஃபார் லெட்டிங் மீட் பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் the director who has never screamed on the set so i have never heard uh, any loud noise <laughs> so it's 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 a wonderful experience uh, to have been part of this film thank you very much uh, sir phone manna one na vandha nenicha summa padam paaka koopidraru appdi nenicha paatha didine or shock enala nambave mulla or nimisham shiver aayidha nejamaye na zoom amp da panna porena because i was assisting for a long back more than 10 years uh, சென்னை ரிட்டர்ன் ஒரு பாட்டுக்கு அந்த பாட்டுக்கு அப்புறம் மேம் பார்க்கவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணல அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு மாஸ்டரோட ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் மேமுக்கு பண்ணுறது ஒரு ஒரு பொக்கிஷோ சீரியஸாக எந்த கொரியாகிராஃபருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிடைச்சா என்ன வேணால் பண்ணலாம் மேம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன்னா அதை வந்து நாலு மடங்காக பண்ணுவாங்க நாலு சொன்னால் எட்டாக பண்ணுவாங்க ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி கிடைச்சாங்க அண்ட் வித் தாட் சார் என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டாரு மாஸ்டர் என்கிட்ட டான்ஸ் வராது என்னை ஆட வச்சுடாதீங்கன்னு சார் உங்களுக்கு ஸ்டெப்பே கிடையாது சார் ஒரு ஸ்டெப்பு கூட உங்களுக்கு கிடையாது ஆனால் சொல்லி அவர் மூணு நாள் ரிஹர்சல் பண்ணி அவரை பிழிஞ்சு எடுத்து தட் இஸ் அவங்கள ஹை ஸ்பீடில் ஆட வச்சோம் ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக ரிஹர்சல் கொடுத்தோம் ஆனால் ஸ்பாட்டுக்கு போனது வரைக்கும் டபுள் ஸ்பீட் மியூசிக் போட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃப்ரேம்ஸில் ஆட வச்சோம் என்னங்க நீங்கள் ரிஹர்சலில் நார்மலாக தான் நீங்கள் எனக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தீங்க ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டு இப்போ டபுள் ஸ்பீட் ஆட சொன்னால் என்ன அர்த்தம் சார் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க சார் வரும் அப்படின்னு அப்புறம் அவர் ட்ரை பண்ணி he has given his best series up mukhyama dhananjayam dhananjayam vandu epdina namba twitter irukku la twitter le padatha vittiravar andha mari or capacity ana aalu ena area mottham adhiliye vittittu adhiliye enna laabam vechi adhiye paatta irukku anupi adukulliye kadai mudichittu paaka padiniravar appadi or character adanalae avarkum enudaiya vaarthigal solli indha padathile enna na pangu peradam gerudhu வேறு ஒரு மொழியின் அடுத்த இது காற்றின் மொழிங்கிற இலக்கிய நயம் உள்ள அந்த டைட்டிலுக்கே வெளியே மக்கள் அதாவது குடும்ப குடும்பமாக வந்த அலமோதும் அண்டு அவங்களோட ஜோதிகா மேடத்தோட ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க வந்தாலே இது போதும் நல்ல தேதி நேற்றுக்கு உட்காந்து நல்ல தேதியை வாங்கியிருக்காரு கண்டிப்பாக அந்த தேதியில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறணும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி இனிய மாலை வணக்கம் எனக்கு எதையும் மறைச்சு பேசுறதுக்கு தெரியாது நான் கொஞ்சம் ஓப்பனாக பேசிடுவேன் இந்த மேடையில் நான் பல பேருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஐயாவுக்கு என் வாழ்க்கை பூரா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அவர் படங்கள் எல்லா படத்துலேயும் நான் இருப்பேன் ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஆகிருந்ததுனாக்க அதுக்கு நான் தான் காரணம் எங்கேயாவது போய் மாட்டிக்கிட்டு கிடைக்காம அப்படி தான் மிஸ் ஆகிருக்கு இல்லைன்னா எல்லா படங்கள்லேயும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து நல்ல நல்ல கேரக்டர்களாக கொடுத்து என்னை மகிழ்ச்சி கடலில் ஆட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உடன் பிறந்த சகோதரருக்கு மேல் அவர் மறுபடியும் இந்த காட்டின் மொழி படத்தில் நடிப்பதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த இந்த படக்குழுவினருக்கும் முக்கியமாக எங்கள் ஐயாவுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் டி ஜேசாருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தை பார்த்து நான் ஒன் வே டிக்கெட் சென்னைக்கு வாங்கணும் நான் நான் சாமியை கொண்டுமிடுறேன் ஸோ ஐ கெட் லாட்ஸ் ஆஃப் தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு Thank you so much for the warmth and love as always. Very, very happy Diwali to all of you and Jai Hind. Thank you. I'm going to shoot the first time. 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 இது எங்கே எனக்கு ஞாபகம் வந்ததுன்னா கூத்துப்பட்டறையில் 
நான் நாடகம் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு நீலியா வெக்சல்னு ஒரு டேரக்டர் அவங்க நாடகத்தில் வந்து ஆக்ட் பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்டேஜ் ஷோவில் அதில் வந்து ஒரு ஒரு விசில் அடிக்கணும் கலைராணி அவங்க ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க கூட வந்து நான் ஒரு விசில் அடிக்கணும் எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஜானகி எம்ஜிஆர் ஜானகியில் வந்து பதினோரு ஷோ போட்டோம் பதினோரு ஷோவும் எனக்கு ஆக்சுவலி நல்ல விசில் அடிப்பேன் அந்த பதினோரு ஷோவும் எனக்கு விசில் வராது ஏன்னா அந்த டேரக்டர் கண்டவனும் ஒரு கை காலெலாம் ஒரு ஆட்டம் ஆடும் எனக்கு அது மாதிரி தான் அவங்கள பார்த்தோன்னு ஒரு ஆட்டம் ஏன்னா அப்போ ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணிட்டாங்க சரி நம்ம ஷூட் போகிறோம் நம்ம அந்த சின்ன தானே நானும் ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ணிவிட்டு அங்கே போயிட்டேன் போனால் தலைவன் யார் எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் அவரோட சீன் எடுத்துகிட்ருக்குறாங்க அந்த மனுஷன் இப்படி உட்காந்து சிரித்து பேசிட்டு விதார்த்து உன் படம்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு பேச அண்ணா என்னென்ன ரொம்ப நன்றி நான் அங்கே போன டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து டபால் அழுகுறான் டபால் பாருங்க அத்தாடி நம்ம வந்து ஆசைப்பட்டதே தப்பு போல் இருக்குது இப்படி ஒரு டீமுக்குள்ளேன்னு ரொம்ப அப்படி பண்ணுறாரு அந்த மனுஷன் என்ன ஆச்சரியம்னா ஒரு ஒரு டேக்கும் சிங்கிள் டேக் நான் படத்தில் ஷூட்டிங் அப்போ உட்காந்து பார்த்தேன் ஒரு ஒரு டேக்கும் சிங்கிள் டேக் பக்கம் பக்கமான டைலாக்கை அப்படியே உள் வாங்கி அந்த டைலாக் அவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி அன்ஃபேக்ட் ரெண்டாவது டேக் வந்து ராதாமோகன் சார் வந்து கேட்க மாட்டார் அவங்க தான் சொல்லுவாங்க இல்லை சார் நான் இன்னொரு பெட்டராக பண்ணுறேன் அப்படின்வாங்க அதை நான் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதாவது இவ்வளோ சாதனைகள் பண்ண பிறகு இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ண பிறகு தனக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்த பிறகும் ஐம்பது படங்களை தாண்டி ஏதோ முதல் படம் மாதிரி ஒரு ஆக்ட்ரஸ் மாதிரி தான் இன்னும் சாதிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட பக்காவாக ப்ரிப்பேர்டாக வந்து அதுவும் கிட்டத்தட்ட நம்ம பார்த்து பேசுகிற கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி நாற்பது பக்கம் இல்லை டைலாக் இரநூறு பக்கம் இருக்குமா அவ்வளோ பக்கம் டைலாக் எல்லாம் எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணி அந்த கேரக்டர் உள்வாங்கி ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஒரு சீனையும் அவ்வளோ பிரமாதமாக நடிச்சு கொடுத்தாங்க ஜோ மேம் அதனால தான் அந்த படம் வந்து அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஐயோ முடிஞ்சிச்சா அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிச்சா அப்படின்னு நாங்கள் படம் ஷூட்டிங் முடிப்போது அதான் என் கிட்டே சொன்னாங்க நான் சொன்ன மேம் என்னங்கன்னா இப்படி ப்ரிப்பேராக வந்து அப்படி தான் நடக்கும் இது வந்து ஒரு என்னை பொறுத்தவரையும் வந்து பாஃப்டான்ற ஒரு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ரன் பண்ணும்போது நான் இந்த படத்தை உதாரணமாக எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா ஒரு டீம் கம்ப்ளீட்டாக ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தாங்கன்னா எல்லா விஷயத்திலையும் டைலாக்கில் பிளானிங்கில் எக்ஸிக்யூஷனில் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சினிமா குறைந்த நேரத்தில் அழகாக கொண்டு வர முடியுன்றதுக்கு இந்த படம் இந்த டீம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு நன்றி என்டையர் டீமுக்கு என்னுடைய நன்றி யூடியூப் ஆப்பில் மாலை மலர்னு டைப் பண்ணுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பண்ண உடனே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க நவ் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க